লক্ষ্মী মারে তোর যে ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল মনে আছে না কাল রাইতে তোর স্বামীটা মারা গেছে তুই তো এখন বিদ বয়ে গেছ এখন কি হইব মা জীবন শুরু হয়েছিল একটা ভুল দিয়ে আমার জীবনের স্বপ্নগুলো রঙিন হইবার আগে সাদা কালো বর্ণহীন জগতে নির্বাসিত হয়েছিল আমার ছোট্ট অতীতকে পেছনে ফেলাইয়া আমার সহজ মায়ের মিঠো পথ ধরিয়া আমি আগায় যাইতেছিলাম এক অজানা অপরিচিত ভবিষ্যতের দিকে আমার চারিপাশে পরিচিত মুখগুলো আস্তে আস্তে দূরে সরে যাইতেছিল তবু বন্ধ দরজার ওই পাশে আমি আমার জীবনকে দেখছিলাম আপনাকে ডাকছে আপনি যান আমি আসছি জি স্যার ভাই তুই কি আসবি আমাকে নিতে দেখা যাক আমি তোকে জানাবো কি ডাক্তার কেমন আছিস ভালো আয় ভিতরে আয় চাকে যা আজকে না রে দোস্ত আজকে অনেক তারা আছে কেন কিসের তারা নাইনাকে ভার্সিতে নামিয়ে দিয়ে মহলা স্যারের বাসায় যেতে হবে ওনার মেয়ের ক্যান্সার হয়েছে তুই কি জানিস না তো টিভিতে সম্ভবত একটা প্রোগ্রাম করবে এর জন্য কিছু টাকা জোগাড় করতে হবে আচ্ছা আর সেই জন্য একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে আচ্ছা মানুষের যাতে উপকার করিস তোর বিপদের সময় সবাই কি আসবে আসবে দোস্ত ইনশাল্লাহ সবাই আসবে তুই কোনো চিন্তা করিস না তুই আজকে ওকে বাসায় নামিয়ে দিস প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে যাই ভাইয়া চলো ভিতরে স্বপ্ন পুরী সবুজ স্বপ্নের ঠিকানা বাড়ির বাইরে যত সবুজ তার চেয়ে বেশি সবুজ ভেতরে মানুষগুলার মনি
मंत्री परीक्षा कर मन कथा फिर गार बार भेबे मन एलबनाब बेपारे <laughs> गार्जियन ठीक कर रेखे नो वे ओके एक दिन आबिर के गए बोलो भैया तुम्हार बन तो विर पागल कर फिलल बनर जो मन रखते चाहो तीयर व्यवस्था करो सुनो बान्धवी तुम ना खूब सुंदर नाचते देखो तो बान्धवी तुम्हार बर माथा खराब हो गए शुनो अच्छी ऐले मेरा क्यों बाड़ी नहीं छोट हम छोट हम छोट लागे 
চলো 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 একটু নাচো কি বলো গল্প হ্যাঁ চলো চলো তোমার নাম আমি দাড়িওয়ালা বাবু দিলাম তা দাও কিন্তু একটু নাচো এসো 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 জলদি এসো 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 নিশা লাগি রে বাকা দিন আয়ো নি নিশা লাগি রে কেমন লাগলো গল্প ভীষণ ভালো বসো থ্যাংক ইউ ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল ডান্স ওয়েলকাম কারণ তুমি যাও আজকে সারে বসে আমি কালকে যাবো তুমি স্যারকে বলো আমার কথা বুঝছো ঠিক আছে ওর পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই আমরা বিয়েটা দিব আচ্ছা তোর মনে আছে ওই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বন্ধু ছিল হাসান ওর একমাত্র ছেলে আবির আমি কিন্তু ওকে কথা দিয়েছিলাম তখন এখন দেখছি কথা দিয়ে মোটেও ভুল করিনি আচ্ছা শোন রুনু তোকে একটা কথা বলে রাখি তুই যে আমাকে প্রায় বিভিন্ন ছেলের খোঁজ খবর দিস আর নতুন ছেলের খোঁজ খবর দিস না কেমন হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা কথা বলে রাখি তুই কিন্তু অবশ্যই বাসায় কল করবি ভালো থাকিস বোন আচ্ছা খোদা হাফিজ ওদেরকে হোটেলে রেখে তারপর বাসা আসবে ও কালকে তোর ফুপুমণি ফোন করেছিল আমাকেও রাতে ফোন করেছিল কি বলো রে তোকে সবসময় যা বলে তাই জামাই হবে বড় লোক নামী বংশ সুপুরুষ আর বলে কি ফুপু গরিবরা নাকি শুধু টাকায় চিনে টাকার লোভে আমাকে নাকি রোজ পেটাবে রুনুটা সেরকমই রয়ে গেল রে সবাই কি সন্দেহ করে কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না 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 মা ফুপু অনেক ভালো ওর মনটা অনেক নরম আর জানো মা ফুপুর ধারণা গরিব হলে ওরা খুবই খারাপ আর তুমি দেখো ফুপু কিন্তু সব কিছু মেনে নেবে ওর মনটা খুবই ভালো কিন্তু সে আমার সবসময় ভালো চায় আমার ওয়ার্ডে একজন পেশেন্ট ছিল যা ফানি 
সারা ওয়ার্ডটাকে একেবারে মাতি রাখতো কি বলবো হাই মিলন হাই গুড মর্নিং কেমন আছো তোমরা হ্যাঁ ভালো ভালো কাকে খুঁজছো আচলকে না মানে দেখ প্রেমে পড়লে না আর মানে হ্যাঁ হয়ে যায় না 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 এই তো থাম তো আর বেশি কিছু বলিস না এই বসো না বসো হুম হুম थैंक यू আচল কোথায় ওয়ার্ডে রাউন্ডে গেছে এখনো শেষ হয়নি ও কি তোমার আমার মতো ডাক্তার নাকি پیشنট হচ্ছে ওর জান নিজের বাড়ির লোকের চেয়ে پیشنটের কথাও বেশি ভাবে গেল হয়ে গেল এই কি হয়ে গেল তোমরা এতগুলো মেয়ে থাকতে কেন যে আচলের প্রেমে পড়তে গেলাম লাইফটাই হেল হয়ে যাবে সত্যি এই মেয়েটা শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি ছেড়ে সোশ্যাল ওয়ার্কার না হয়ে যায় ডাক্তারি ছাড়ুক আমাকে না ছাড়লেই হলো আর ছাড়লেই বা কি আমি তো আছি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের প্রেমিককে অন্তত কষ্ট তো পেতে দিতে পারি না তাই না ও এখনই চলে আসবে এক ফোটা রক্ত একটা জীবন বাসায় আবির কথাটা বিশ্বাস করত ইউনিভার্সিটি রক্তদান শিবিরে বছরে দুইবার রক্ত দিত সে আমি তাহলে চাই হ্যাঁ মিলনকে বলে দিন আচ্ছা ঠিক আছে অবশ্যই আজকে একটু বেশি করে পানি খেয়ে নেবেন হ্যাঁ আসি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যালো মা আমি এইমাত্র রক্ত দিলাম বুঝছ না কোনো সমস্যা হয়নি আমার গ্রুপের রক্ত নাকি আজকে একটা রুগীকে দিতে হবে মিলন বলতেছিল না ও তো হাসপাতালে চলে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না বুঝছো আমি সন্ধ্যার মধ্যে আচলকে নিয়ে বাসায় চলে আসতেছি আরে না সমস্যা নাই ঠিক আছে আল্লাহ হাফিজ তাইলে হ্যাঁ আবিরের রক্তে কোনো অসহায় মানুষের জীবন বাঁচব এটা ভাবলেই তার মন এক পবিত্র আনন্দে ভৈরা যাইত যত পাগলামি 
বোনের ভেতর স্বপ্ন তাকে স্বপ্ন জুড়ে তুমি তোমায় কাছে পাওয়ার আশায় আমার যত পাগলামি চোখে চোখ রাখব তাই
ফুয়াদ সাহেব স্যার আসছি এটা কিভাবে সম্ভব স্যার আমি বারবার পরীক্ষা করেছি ফাইনাল টেস্ট ল্যাবরেটরিতে পাঠালাম সবকিছুতে একই রেজাল্ট समस्या <laughs> हेलो हाँ बोल क्या खूब जरूरी अच्छा ठीक है हम्म আমি বেরোতেছি না না এখনই বেরোচ্ছি ঠিক আছে রাখ তাহলে আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ আবির আমি অনেকবার পরীক্ষা করেছি এখন মনে হচ্ছে কিছু একটা ভুল হচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা এই এই যে তুই এইডসে আক্রান্ত তোর রক্তে ভাইরাস ধরা পড়েছে আবির আমি ডাক্তার আমি জানি আমি জানি এই রোগের প্রতিষেধক এখন আবিষ্কার হয়নি আমি মারা যাব কবে ব্যাপারটা তুই ওভাবে ভাবিস না দোস্ত যা হবার তা তো মেয়ে নিতেই হবে তোরা ভেঙে পড়িস না আর তাছাড়া তুই শুধু ডাক্তার না আমার একমাত্র বন্ধু আমার বোনের ভবুস্বামী তোর প্রতি আমার আস্থা অনেক তুই শুধু আমাকে এইটুকু বল আমার হাতে আর সময় কতক্ষণ আছে তুই সুস্থভাবে আরো পাঁচ ছ বছর বেঁচে থাকতে পারবে আবির তারপরে কি হবে দোস্ত ওই আকাশে চলে যাবো তাই না শোন তুই কি আমার একটা কথা রাখতে পারবি দোস্ত বল আমার এই রোগটার কথা কাউকে জানিস না ছি আবির ব্যাপারটা আসলে এমন না এটা যে কোনোভাবে কেউ না কেউ জেনে যাবেই ঠিক আছে তুই যখন বলছিস আমি কথা দিলাম তোর অনুমতি ছাড়া আমি কাউকে এই তথ্য প্রকাশ করব না
जानो किरी भलवा सीश जानो चलो राजा भैया अस्सले तू खैरुम उठे लीजे मन खराब करना बाबा तु मन एक भाविस मन टा के शक्त कर पृथ्वी थे चिड़ीदन जो आसेना सबा के चले से भाव मानसिक भाव प्रस्तुति जाने ठीक बाबा आज के तुम्हारे तक भार्सिटी जेना कई हर गलो केसटा घर दोस्त आबिर तो कौन ए रखम करना मौला सर एत बड़ विपदे ओ तो चापा पड़ो हाँ दोस्तों हटात गायब हो गो असुख विसुख हलो कि ना बुजल ना 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 जा कल के डिपार्टमेंटल स्टोर और साथ देखा हुई ना कि बोलो रे अभी किचुई बोलो ना शुद्ध बोलो रेस्ट आ तीन चार दिन पर आस और गार्लफ्रेंडर सबसे झमेला ठेमेला हुई ना कि
खुजे पाना तक देखिस आज के चले जा अच्छा ठीक है आशी बाय समस्या हम फोन दी सौ अच्छा दौड़ना बाबा ठीक छ <laughs> बारण <laughs> देखा ठीक है बाबा तु जेटा भलो मन करिस से करिस
আভির চলে যাবে এই পৃথিবী ছেড়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চিরদিনের মতো বিদায় নেবে কিন্তু কেন কিভাবে হলো এর রোগ ওকে আমি যতটা চিনি না 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 ও কখনো এসব কাজ করতে পারে না কিন্তু এটাও তো ঠিক ওর এইডস হয়েছে ও আর বাঁচবে না 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 আমি আর ভাবতে পারছি না ওর বাড়িতে আজ না হয় কাল তো সবাই জানবে তখন ওরা কি ভাববে আবিরকে ডাক্তার হয়েও বন্ধুকে চোখের সামনে একটু একটু করে শেষ হতে দেখব আমি না না আমাকে কিছু একটা করতে হবে কিন্তু কি করব কাউকে তো বলতেও পারবো না নাই না আর কি হবে ও যখন জানবে নাই না ওকে অন্যদের মতো ওকে ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দেবে শেষের দিনগুলো না না নাই না ওকে ভালোবাসে আবিরকে ও অন্তত দূরে ঠেলবে না আবির হয়তো নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছে কিন্তু নাইনার মন থেকে নিজেকে সরানো সরি দোস্ত এই চেষ্টাটা করে কোনো লাভ নেই সারা পৃথিবী তোমায় ভুলতে পারে নাইনা তোমার পথে চেয়েই বসে থাকবে চিরদিন রাগ হয়েছে আমার পাগলটা ঠিক আছে আমার উপর রাগ করে কদিন থাকতে পারো দেখব শুধু জেগে থাকে মন ইউ তলা রাতে কেন যে শুধু জেগে থাকে মন কবে জানি তুমি আমার জানাবে শুধু জেগে থাকে শুধু জেগে 
ছে তুমি আসবে পথ চার শেষে মন বলছে তুমি আসবে পথ চার শেষে শুধু জেগে থাকে মন হেউ তলা রাতে কেন যে শুধু জেগে থাকে মন কবে জানি ও তুমি আমার জানাবে শুধু জেগে থাকে বুঝছিস মারুফ আবেরের না একদম আক্কেল বুদ্ধি নাই কেন কি হয়েছে আর বলিস না কালকে রাতে ওর বাইকটা রেখে আমার বাইকটা নিয়ে চলে গেল ওকে তুই কিছু বলস নাই না আমি কিছু বলতে কি বলবো ও আসলে কেমন যেন হয়ে গেছে ও আমি পরে কিছু বলার সাহসই পেলাম না কি করে হলো আমার এইস কি ভাববে সবাই মা যদি জানতে পারে তুই এত নিচে নেমে গেছিস মা বিশ্বাস করো একটাও কথা বলবি না আমি তোর মুখ দেখতে চাই না নিজের ভুক্তির কথাটাই ভাবলি ঘরে তোর একটা বোন রয়েছে মিলন যদি জানতে পারে আচলকে বিয়ে করবে ও কেন বিয়ে করবে না ওরা তো জানে এর ছোঁয়াচি রোগ নয় শুধু লোকটা ছোঁয়াচি কিনা সেটাই বড় কথা নয় ভাইয়া ইনি শ্বশুর বাড়িতে আমাকে কোনো কথা শুনতে হবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে এটা তুই কি করলি ভাইয়া এভাবে আমার জীবনটা শেষ করে দিলি তুই অন্তত আমার কথাটা বিশ্বাস কর আমি কখনো জেলে শুনে তোর ক্ষতি করতে পারি মিলন কথাটা জানলে তোকে কি ভাববে বলতো মিলন সব জানে বাহ তবে তো ষোলো আনা পূর্ণ হয়ে গেছে তুই এভাবে আমার সর্বনাশ করলি ভাইয়া কাঁদিস না বোধ আমি থাকতে তোর কোনো চিন্তা নেই তুই থাকবি কি করে কি করে থাকবি তুই তো মরবি মরে বাঁচবি আর আমরা আমরা বেঁচে থেকে দিন রাত মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবো তার যেমন তোর আত্মহত্যা করো বলো না না উফ আমি আর ভাবতে পারছি না ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না ওরা আমাকে সন্দেহ করবেই নাইনা ওর বাবা তুমি তুমি জানো বাবা কত বড় আঘাত পেয়েছে জানো কত বড় মুখ করে বাবা সবার কাছে তোমার প্রশংসা করতো সবাই জানে সবাই জানো আমাদের বিয়ে হবে তুমি তুমি আমাকে কেন এভাবে ঠকালে আমি নাইনা বিশ্বাস করো আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কোনো মেয়ে আসেনি আমি তোমায় ঠকাই নি নাইনা এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট কীভাবে হলো আমি নিজেও জানি না আমি আর নাটক করো না এত লোভ কেন তোমার কি প্রয়োজনে বলো পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তো আমাদের বিয়ে হতো এটুকু ধৈর্য ধরতে পারলে না কেন বলো এত লোভ কেন তোমার ছি ছি আবির আমার ভাবতে লজ্জা করছে তোমার মতো ছেলেকে আমি ভালোবেসেছি তোমাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি চ একদম ফালতু কথা বলবে না আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি আমি আমি কি করব উফ আমি তোমার বাবার কাছে যাচ্ছি কি চাই এখানে আমার বাবা বেঁচে নেই আপনাকে আমি বাবার মতো শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি আপনি বলুন যে জাহান নামে গিয়ে রোগটা বাঁধিয়েছ সেখানেই যাও পারলে ওখানে গিয়েই মরো সভ্য সমাজে কেউ তোমার মুখটা দেখতে চায় না আমার ভাবতে অবাক লাগে তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আপনিও আমার পাশে দাঁড়াবেন না তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও আমার মতন একই কথা বলতে তিনিও তোমার পাশে দাঁড়াতেন না কিন্তু কিন্তু আপনারা সবাই আমায় ভুল করছেন সেটা প্রমাণ করতে পারবে বলো কিভাবে হয়েছে রোগটা তোমার বন্ধু ডাক্তার শুনেছি একজন ডাক্তারের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে এখন তো কত রকম ডাক্তারি পরীক্ষা বেরিয়েছে ওরা তোমায় পরীক্ষা করে জানা কিভাবে তোমার রক্ত হয়েছে সেটা জানা সম্ভব নয় আবির রক্ত পরীক্ষা করে শরীরে এইডস ভাইরাস আছে কিনা সেটা জানা যায় কিন্তু কিভাবে সেটা শরীরে এলো সেটা বোঝা যায় না শুধু এটুকু বলতে পারি ছ মাস আগেও তোর রক্ত এই ভাইরাস ছিল না যা হয়েছে এই ছয় মাসের মধ্যেই হয়েছে এই সবের জন্য শুধু তুই দায়ী তুই আমি হ্যাঁ হ্যাঁ তুই তুই কেন জানালে আমাকে রোগের খবরটা কেন আমি জানতাম না মরে যেতাম না না কি ভাবছি এসব মিলন তো জানিয়ে ভালোই করেছে মা আজল নাইনা ওর বাবা সবাই হয়তো আমার পাশেই দাঁড়াবে হয়তো ওরা সবাই আমার জন্য কাঁদবে হয়তো হয়তো কেন ওরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না আমি এসব খারাপ কাজ করতে পারি ওরা আমাকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে তারপর আমি মরে যাব কিন্তু ওদের সঙ্গে আর কেউ মিশবে না আজল আর নাইনার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে ওফ আল্লাহ এ কি শাস্তি দিলে তুমি আমি তো মরেও শান্তি পাব না আমি কি করব এখন আল্লাহ মেহরবান আমায় পথ বলে দাও
করে সম্ভব তোরা কাল আমায় খবরটা দিলি না কেন কেনই বলি না আমায় একবার শেষ থেকে দেখতাম আবির কে তোর বোনের বিয়ে ছিল তো তাই তোকে খবরটা দেয়া হয়নি দোস্ত তুই মন খারাপ করিস না তাছাড়া কি দেখতিস বল মাথাটা থেতলে গিয়েছিল মুখটা চেনা যাচ্ছিল না দোস্ত ভালো করে না কাজটা আমরা তোকে মিস করব কিন্তু তুইও আমাদের মিস করবি কিন্তু দোস্ত ভালো করে না কাজটা বুক থেকে চলে গেল তার রব্বুল আলমিন তার দরজাকে তুমি বলন্ধ করে দাও সবাই আপনি একদম চিন্তা করবেন না আর হ্যাঁ স্যার আমাদের সব এভিডেন্স ছাড় করানো হয়েছে 
এগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দিতে এলাম এটা কি এগুলোই লাশের সঙ্গে পেয়েছে তোমার বন্ধু কতদিন হলো মারা গেছে তা তো স্যার প্রায় দু বছর হলো ঠিক আছে যাও এবার বিয়েটা করেই ফেলো যা হবার তা তো মেনে নিতেই হবে সেটাই স্যার হয়ে যাবে স্যার ইনশাল্লাহ ওকে এখন আমি উঠি ঠিক আছে জি স্যার আসসালামু স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম এই সামনে রাখেন এই যে রাখেন এখানে কত করে হুম 20টা হুম আজ রাতে আমি রাঙামাটি যাব মাকেও বলে রেখেছি আমার মনে হয় যে তোমার ওখানে যাওয়াটা জরুরি কেন কারণ সেখানে পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় ডাক্তাররা আসবেন ভারত থেকে ডাক্তার সেঠিও আসবেন আমার মনে হয় সেখানে গেলে তোমার অভিজ্ঞতা অনেক বাড়বে শুধু কি অভিজ্ঞতার জন্য আর কিছু না আগে চলোই না তারপর দেখবে তারপর কি হবে তারপর তারপর দুজনে মিলে পাহাড়ে হারিয়ে যাব
Oh,